கோயிலுக்குள்ள போறங்க ஏன் கோயிலுக்குள்ள போய் கர்ப்பகிரகத்து பக்கத்துல இருந்து சாமி கும்பிடுறாங்க ரகசியங்களை நம்ம முன்னோர்கள் அன்னைக்கே பதுக்கி வச்சிருக்காங்கயா கோயிலுக்கு பக்கத்துல போய் நம்ம தாயின் கருவறையும் இருட்டு கர்ப்பகிரமும் இருட்டுன்றது அன்னைக்கே முன்னோர்கள் அறிவிச்சாயா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கோயிலுக்குள்ள போய் சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்தா நமக்கு மனசு நிம்மதியா இருக்குன்னு சொல்றோமே அதுக்கு பின்னாடி அறிவியல் ஒழிஞ்சிருக்குன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கோயிலுக்குள்ள போறோம் கர்ப்பகிரகத்தில் பக்கத்துல நின்று சாமி கும்பிடுறோம் ஐயா கோயில் சாமிக்கு கீழே என்ன இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் சொல்றேன் கேட்டுக்குங்க சாமிய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய மந்திரங்களை சொல்லி எந்திரத்த ஒன்ன வேண்டி அது அடியில வைப்பாங்கயா அதுக்கு மேலதான் சாமியவே மேல வைப்பாங்கயா அந்த கீழே வச்சிருக்காங்களே எந்திரம் அதுல ஒரு சக்தி இருக்கியா அதுக்கு பேர் சயின்ஸ்ல புரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் ஆயான் அப்படின்னு விஷயம் சொல்லுவாங்க அந்த புரோட்டான் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த சாமி வந்து ஒரு கண்டக்டர் ஆகும் அந்த சாமி கிட்ட போய் சேருங்க அந்த சாமி வந்து ஒரு சார்ஜ் பேட்டரி மாதிரி அந்த சாமி புல் அண்ட் புல் பவரை வாங்கிட்டு வெளியே விட தெரியாம தடுமாறியா நம்ம மக்கள் பக்கத்துல போய் நின்று சாமிய கும்பிடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பவர் ஃபுல்லாவுமே நம்ம கிட்ட வந்து சேரியா புரோட்டான் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பவர் நம்ம கிட்ட வந்து சேர்றதுனாலதான் கோயில விட்டு வெளியே வரப்ப கோயில் நிம்மதியா இருக்குன்னு சொல்றவங்க யா அல்லது இன்னொன்னு எல்லா இடத்திலையும் கோயில்ல காற்று வெளியே போறதுக்கு ஜன்னல்லா இருக்கும் கற்பகிரகத்தில் இருக்காது என்னன்னா செதறி இருக்கூடாது நம்மளை நோக்கி வரணும் பல இடங்களில் சட்டை கழட்டிட்டு வாழ்ந்து நேரடியா வந்து சேரட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது எதுக்காக தெரியுங்களா இதுவும் ஒரு வகையான விஞ்ஞானம் அவர் சொல்றாரு அவர் வந்து சயின்ஸ் படிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம ஒத்துக்கலாம் இப்ப நான் தமிழ்வாதியார் சொன்ன இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லடா பொங்கலை வாங்கிட்டு தூணில் தடவிட்டு வருவாங்களா அப்படி சொல்லக்கூடாது ஐயா அதே மாதிரி கருவறை பக்கத்தில் சாமி கும்பிடுறதுனால நம்மளோட அஞ்சு புலன்களும் வேலை செய்கின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியலையா அஞ்சு புலன் என்னன்னு சொல்லிடுறத பார்ப்பது நுகர்வது சுவைப்பது கேட்பது தொடுவதுயா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க சாமி தீபார்த்தனையை காமிக்கும் போது பாக்குறோம் மணி அடிக்கும் போது கேட்கறோம் மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறோம் அங்க இருக்க வாசனை நுகர்றோம் பத்து வந்து ஒன்னா தொட்டு கும்பிடுறோம் இல்லைங்களா ஐயா அஞ்சு சென்ஸ்மே அந்த இடத்துல ஆக்டிவேட் பண்ணுதுயா அப்படியே கோயில விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வாங்கயா அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அரச மரமோ வேப்ப மரமோ இருக்கும் அங்க நிறைய பெண்கள் கர்ப்பம் தரிக்காம சின்ன சின்ன தொட்டியை கட்டி வச்சு சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம முன்னோர்கள் மூட பழக்கமா பண்ணலையா அங்கேயும் அறிவிலையும் மருத்துவத்தையும் ஒழிச்சு வச்சிருக்காயா அங்க மரத்தை சுத்தி வரப்ப நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அரச மரத்திலையும் வேப்ப மரத்திலையும் தான் அடிக்குவேட் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான் சாதாரண ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு சொல்லல வேப்ப மரத்தாலையும் அரச மரத்தாலையும் மட்டும் தான் ஆக்சிஜன் தாலையிலையும் கொடுக்க முடியும் அறிவியலும் கையெடுத்து கும்பிட்டோம்னா இந்த கையில நுனியில் இருக்கிறது அக்கு பிரஷர் பாயிண்டியா இந்த கையில நுனியில் அக்கு பிரஷர் பாயிண்ட் இந்த பத்து வரலையும் ஒன்னு சேர்க்கும் போது காது கண்ணு மூளை ஒரே நேரத்தில் ரத்தம் அதிகமா பாயும் அதனாலதான் நம்ம ஆட்கள் அன்னைக்கே கண்டுபிடிச்சான் கையெடுத்து கும்பிடணும்னு சொல்லிட்டியா அப்படியே அழகா வீட்டுக்குள்ள வராங்க வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே நம்ம ஆட்கள் நிறைய சும்பு தண்ணி கொடுத்து சாப்பாடு வைப்பாங்கயா விருந்தோம்பல்னு சொல்லுவோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஃபாரின்ல போனோம் அப்படின்னா வந்து விருந்தோம்பல் வந்துட்டு நின்னுட்டு சாப்பிடுவாங்க படுத்துக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க எப்படி வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க தெரியும் <laughs> 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 நடுக்குவாதம் 
அந்த உலக புகழ்பெற்ற குத்துவெட்டு சண்டை வீரர்கள் அவருக்கு பார்க்கின்சன் நோய் இருந்தது அந்த பார்க்கின்சன் நோய் தீர்க்கக்கூடிய சக்தி வாழையிலைக்கு உண்டி கேன்சரை எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தி வாழையிலைக்கு உண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சதுனாலதான் வாழையிலையில சாப்பிடணும்னு சொல்றான் அதே மாதிரி ஒரு தட்டை கழுவணும்னா பிளாஸ்டிக் பிளேட்ட கழுவணும்னா நமக்கு கெமிக்கல் தேவை வாழை இலை கழுவுறதுக்கு எந்த கெமிக்கல் நம்ம ஆட்கள் யூஸ் பண்ணது இல்லையா தண்ணியை தெளிச்சு கழுவி விட்டாவே வாழை இலை சுத்தமாவியா இன்னொரு ரகசியம் வாழை இலை வாட்டர் ப்ரூஃபியா அழகா இது ஒரு ரகசியத்தை வச்சிருக்கா அடுத்தது சாப்பாட்டுக்கு வரையா நம்ம உட்கார்ந்த உடனே இப்ப இருக்க மெடிசன் இப்ப இருக்க ஆட்கள் என்ன பண்றாங்க இனிப்ப முதல்ல வச்சிருக்காங்க ஆனா அது ஒரு தவறான செயல் முன்னோர்கள் கத்துக் கொடுத்தாது முதல்ல காரத்தை சாப்பிடணும் அப்புறம் இனிப்ப சாப்பிடணும் ஏன் காரத்தை சாப்பிடணும்னு சொல்ற கேளுங்க காரம் ஸ்பைசி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் நெக்ஸ்ட் சொல்லிருக்கான் காரம் சாப்பிட்டோம்னா ஹெச்சியல தூண்டும் ஹெச்சியல் நம்ம ஜீரண சக்தியை கொண்ட ஜீரண சக்தி அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆசிடியா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சொல்லுவோம் அதை அதிகப்படுத்தும் சாப்பிடும் போது ஜீரணமாகும் ஸ்வீட் சாப்பிட்டோம்னா டைஜஷன் கம்மி பண்றக்கூடிய சக்தி அதுக்கு உண்டியா அதனாலதான் காரம் முதல்ல ஸ்வீட் நெக்ஸ்ட் வச்சாயா என்னதான் பழமை சூடு நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு கத்துக் கொடுத்தாலும் அந்த பழமை சூடுகள் சொன்ன பழக்கத்தை இன்னமும் நாங்க வழக்கமா வச்சுக்கிறதுனாலதான் சொல்றேன் பண்பாட்டின் பண்பாட்டின் விஷயமாக தெரிவது பழக்க வழக்கங்கள் தான் என்று